Dobrý deň, vážené dámy a páni. Dovolte mi privítať sa privítať nás na tlačovej konferencii Štiračky Hyundai a v tomto momente by som odovzdala slovo nášmu prezidentovi Jozefovi Jankovi. Dobrý deň, vítajte na Hyundai Stan. I will just finish past members of the media, ladies and gentlemen. Naši ctení hostia, reprezentanti médií, dámy a páni. It's my great pleasure to have a chance to meet you and the chance to introduce our new model, all new Tucson, the success of IX35. Je mojou cťou privítať vás na našom stánku a takisto predstaviť vám všetky naše nové modely, ale hlavne nový Tucson, ktorý je nástupcov modelu Hyundai Inix 35. Yeah, five years ago we introduced current IX35 to Solan Maka. It was successful and its success story is continuing now. Takto pred piatimi rokmi sme predstavili slovenskej verejnosti model Hyundai iX35 a stal sa veľmi úspešný a aj do dnes je veľmi úspešný. Around 20 days ago we delivered the 76 unit of iX35 police car to Slovak police. Približne pred 20 dňami sme predázli, odovzdali 76 vozidiel pre slovenskú policiu. You can see iX35 police car on the street soon. Už teraz môžete vlastne vidieť policajné vozidla iX35 na našich uliciach. But just to remain looking at only, drive carefully and keep the traffic rules to avoid any trouble with the Slovak police. Ale aby ste nezabudli, stačí sa len pozerať, aby ste si ušetrili nejaké nepríjemnosti s policiou, preto treba jazdiť podľa predpisov a ohľadu poli. Today we have also introduced new face lifted models, including i30, i40, ix20 and so on. Takisto dneska predstavujeme ešte modernizované verzie ďalších modelov, ale je to i40, limuzína a kombi verzia. Takisto náš najpredávanejší model Hyundai i30 a taktiež aj Hyundai i20. And you will have a chance to see the beautiful candidates for 2015 with Slovens Corp here soon. A takisto tu budete môcť vidieť aj krásne kandidátky na titul Miss Slovensko. Please guess who will be the winner. The winner will receive I-20 as a prize. A môžete si tipnúť, ktorá bude výťazkou a táto výťazka získa model Hyundai Mini 20, ktorý máte tuto po pravej strane, mojej pravej strane. Thank you for visiting Hyundai Stan and I want to express a special thanks to His Highness Excellency Mr. Son Hung Ma, the Ambassador of the Republic of Korea to Slovakia. Thank you, Mr. Ambassador. He is here to share his valuable time with us. Ďakujeme za vašu návštevu v našom stánku a takisto by sme ešte zároveň radi privítali steného hostia a jeho excelenciu korejského ambasádora, ktorý nás prišiel navštíviť a strávi tak pár chvíľ s nami. Please enjoy the motor show and have a chance to test drive with Hyundai cars. Nech sa páči, užite si celý autosalon a takisto nezabudnite, že si môžete otestovať aj naše vozidlá vonku na voľnej ploche. Now I want to hand my microphone over to Mr. Sai. He will explain more on Hyundai products. Thank you. Teraz by som predal mikrofón riaditeľovi spoločnosti Hyundai Motor Slovakia Martinovi Sajcovi, ktorý nám predstaví bližšie novinky. Dámy a pánové, i mým jménem, dobrý den, vítám vás na stánku Hyundai Motor Slovakia. Já bych rád představil novinky, které dnes jsme si pro vás napistali. Jak už bylo řečeno, hvězdou našeho stánku je zcela nový model Hyundai Tucson. Automobil, který je víceméně nástupcem vozidla, které stojí tu za vámi, bílá iX35. A jak jste si všimli, vozidlo nese nově jméno. To nové jméno není úplně nové, protože se vracíme víceméně ke kořenům. Tucson už tu byl a ten důvod, proč pokračujeme s označením Tucson u další generace tohoto SUV je jednoznačný a to je to, že vozidlo se výrazně liší od svého předchůdce. Vozidlo je větší, vozidlo je robustnější, vozidlo má zcela nový charakter, z hlediska jízdních vlastností, ale i designu. 
A dá se říci, že u Tuslonu můžeme mluvit o spoustě inovací, které toto rozhodlo na trh přináší. Nicméně to nejdůležitější je design. Ten design je poměrně dramatický. Vynikají přímé až dramatické linie, výrazné proporce, zejména když se podíváme i na předek automobilu. Automobil dostává šestiúhelníkový tvar přední masky, kterým se jednoznačně zařazuje do naší rodiny SUV. Když se podíváte a srovnáte s modely Santa Fe a Grand Santa Fe, vidíte tu podobnost. Nicméně, co je důležité, všimnout si toho, že to auto je skutečně velmi dynamické. Ten design se povedl i v tom, že i když auto stojí a staticky ho tu vidíme, je jako kdyby připravené k pohybu. Má až atletický výraz vlastně atleta na startu. Mimo to je vybaven celou řadou technologických prvků, které se v této třídě objevují poprvé. Pro Hyundai je například novinkou používat letkové potkávací světla. Jsou tu věci, které jsou typické například i pro automobily vyšší kategorie. Jsou tu například věci, které se týkají speciální výbavy nového navigačního systému, audio systému, vozidlo z hlediska navigace vyvolno funkcí TomTom Tom Live, kterou zákazník od nás dostane na 7 let zdarma. Vozidlo má přepracovaný interiér, mnohem větší interiér, ale i zavazadlový prostor a zejména je důležité si všimnout i kvality. Ta kvalita je mimořádná, použité materiály, slícování, všechno je uděláno tak, aby Tucson byl nejenom důstojným pokračovatelem X35, ale zejména, aby pokračoval v trendu na úspěšného prodeje, který jsme X35 zahájili. Je také důležité uh, si uvědomit, že Hyundai dal do tohoto automobilu hodně energie, dal do něj hodně i konstruktorského umu, právě proto, že SUV je segment, ve kterém se uh, značka Hyundai v Evropě už výrazně prosadila. Já nevím, jestli víte, že Hyundai prodal více než milion automobilů SUV v Evropě. A já věřím tomu, že tu jsou je právě ten správný produkt, který v tomto trendu bude pokračovat a my se těšíme na, na ten druhý milion. Pokud se budeme bavit o dalších novinkách, je třeba zdůraznit to, co už tady řekl prezident Jung, že máme celou řadu inovovaných modelů. Ať už je to iX20, automobil, který patří mezi největší B segment MPV vozidla ve své třídě. Je to auto, které má dál, dá se říct, moderní design. Je to auto, které si zasloužilo také inovaci. Nicméně tohle auto dnes přináší víceméně inovaci, kterou uvidíte zejména z té estetické stránky designu exteriéru, ať už jsou to přední světlomety, zadní světlomety, nárazníky a samozřejmě i celou řadu technologických prvků, které jsme opět viděli od třídu výše. Náš bestseller i30 stojí tady uprostřed, vidíte to, že to je víceméně poměrně největší expozice třech modelů i30, kterou tu představujeme. Ten důvod je ten, že vozidlo je výrazně inovováno, my říkáme, že to je nová i30. Poslední věc, kterou chci zdůraznit a představit, je tento motor. Protože tento motor tu stojí, jako kdyby tady byl osamocen. Je to motor, který víceméně může evokovat to, proč jsme se dali, k jakému vozu patří. Je to motor, který se vyrábí na Slovensku. My už jsme minule zdůraznovali a neustále připomínáme, že srdce automobilu Hyundai se vyrábí na Slovensku. Tento motor je konkrétně nový model, je to nový motor, je to přeplňovaný 1.6, 1.6 Turbo GDI s přímým střikem. Je to motor, který má 245 Nm kroutící moment a výkon až 186 Kč. Motor, se kterým se budeme nově setkávat ve vozidle Tucson, jako novinkou motorizací pro tento automobil. A zároveň v novice, kterou jsme rozšířili paletu našich modelů i30 a je to i30 Turbo. i30 Turbo je to krásné auto uprostřed s tou znatou metalízou, automobil, který má výrazně sportovní charakter, vybaven motorem, jak už jsem řekl, o výkonu 186. Interiér, exteriér upraven tak, aby se odlišil od těch novinek. Z hlediska toho exteriéru vidíte výrazný kryl s chromovanou lištou. 
nový přední nárazník, nový zadní nárazník. Jako klasický sportovní automobil má i dvě koncovky výfuku. Uvnitř vozu nepřehlédnete sportovní sedačky, obšité červenou kůží. Jsou tu věci, které se týkají i združeného přístroje. Prostě sportovní automobil, ovšem ne takový ten ryzí sportovní automobil, se kterým by se dalo závodit, ale spíše auto, které má sportovní charakter, ale je určené pro jednodenní používání. Ta část toho, co se vyrábí na Slovensku pro automobily Hyundai celkem, až 40 komponentů, které v těchto autoch vidíte, pochází právě ze slovenské produkce. Co si myslím, že bychom si taky měli uvědomit, protože Hyundai, který vyrábí celosvětově hodně automobilů, je výrazně právě zasazen na Slovensko. Za mě asi všechno, já bych jenom chtěl poděkovat za vaši účast. Chtěl bych možná ještě zdůraznit to, že auto, o kterém jsme se nezmiňovali a máme notu, je to Hyundai i20, má na boku napsáno MIS Slovensko 2015. A o tomto automobilu a o tom, co se vlastně chystá pro MIS Slovensko 2015, vám řekne později Marcela. Nicméně, pokud byste se chtěli s těmi auty svést, pokud byste si chtěli nejenom tu přednášku, kterou jsem vám tady řekl teoreticky věřit, ale prakticky vyzkoušet, máme tu představit ale připraveno přímo před tím chybou celou paletu automobilů, které si bude to moct vyzkoušet podle vašeho přání. Jsou tu i experti, jsou tu prodejci, kteří vám poskytnou další detailnější informace, protože věřte mi, já nemám šanci během této projekty vám vysvětlit všechno, co u těch aut je nového, co všechno ta auto umí. A ty lidé jsou uh, doslova natěšení na to, aby vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Já vám přeji hezký den, já vám moc rád děkuji. Uh, já předám toto slovo Marcele, která bude pokračovat, protože těch překvapení, které jsme si dnes pro vás připravili, je ještě více. Takže Marcele, to je to. Děkujeme velmi pěkně. Tak ano, ještě dámy a paní nekončíme, ale teraz přichází taková ta zajímavější část, co se budeme hovořit, k krásným autám patří krásné ženy. Minulý rok jsme tu měli hlavnou hvězdu v autosalonu, našu limuzínu Hyundai Genesis. Dneska jsme ho tak velmi okrajovo spomenuli, ale my jsme si pro vás připravili představení ambasadora tohto modelu. A aby som vás trošku teda dala vám takovou hádanku, tak si pomůžem. Ako za ambasadora značky Hyundai Genesis jsme si vybrali prvú dámu slovenské modnej scény, která je stálicou na našem nebi, modnom nebi, která aj v konkurencii stále mladých návrhárov dokáže zažiariť každý rok. V roku 2016, teda budúci rok, jej salon oslavil už 25. výročie existencie na slovenskom trhu. V piesteroch exkluzívneho modného salonu na brehu Dunaja sa sľúbi noblesa a štýl. A napriek tomu, že táto očarujúca dáma s veľkým srdcom a charizmou e, vyzerá stále lepšie a lepšie ako pred rokmi, e, kedy rozbiehala svoj vlastný salon, e, dneska si to môžete pozrieť naživo a teda pre nás zastáva otázka, ako to vlastne robí tá, e, táto dáma. Hlavne pravidelne či je vždy dokonale upravená, ale skutočné tajomstvo jej krásy spočíva v tom, e, že vyžaduje zvnútra. A v jej nutri platí zariadi sa heslom, stále sa usmieva. Ako sa ma hovorí, šťastie je o vnútornom pocite. Dámy a páni, dovolte mi privítať ambasádorku modelu Hyundai Genesis, Lidiu Eckhart. Dobrý deň, Lidia. tak vychválila, že aj ja budem musieť teraz auto vychváliť. A musím povedať, že stále to neuveriteľná vec. Ja som si chcela kúpiť tento rok auto a samozrejme, ja sa nevyznám auta, takže mám nejaký typ, tie prémiové auta, v tom duchu som to aj vyberala. A z hodou okolností v decembri a v januári mal Genesis takú veľmi silnú reklamu v rámci televízie a môj manžel mi hovorí, že toto auto si kúp. A ja hovorím, čo to je za značka? A on hovorí, že to Genesis. Ja hovorím, názov je dobrý, ten sa mi páči. Ale nejako som to auto veľmi samozrejme nevnímala, ale v každom prípade môj muž mi stále hovoril, toto je to, super, je to, ja hovorím, dobre, dobre, dobre. A teraz si predstavte tú neuveriteľnú situáciu, že zrazu o mesiac ma práve Hyundai oslovil so značkou Genesis, aby som robila ambasádorku. A ja som tomu nemohla uveriť, pretože 
Viete, my, my sa nevyznáme. Chlapi sa vyznajú a ešte keď manžel vám odpovedú, že práve toto mám, tak to bude určite dobré. A teraz by som chcela to chválenie teraz priť, <laughs> že keď mi ho doniesli, tak um, je to nádherné auto, to si povedzme tak, ako je. A keď som si do neho prvýkrát sadla, mala som pocit a vyjezla som sa v ňom až také levitácie, takého, takého nejakého lietania o tom aute. Má neskutočný, takú noblesť má to auto, má v sebe také...